அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா செல்லார் ரெஸ்பிரேஷனோட கண்டினியூவேஷன் தான் நான் ஆல்ரெடி செல்லார் ரெஸ்பிரேஷன்லாம் என்ன அப்படின்ற வீடியோ பற்றி போட்டிருக்கேன் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தேன் ஸோ அதெல்லாம் கிளைக்கோலஜிஸ் ஸ்டெப்ஸில் பாதியோடு நிற்கிது அதுதான் நம்ம இந்த வீடியோவில் கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் கிளைக்கோலஜிஸை பற்றி ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ கிளைக்கோலைசிஸ் அதோடய வேர்ட்லேயே அதோட மீனிங் இருக்குது ரெண்டாக பிரித்து பாருங்கள் கிளைகோ ப்ளஸ் லைசிஸ் லைசிஸ் அப்படின்னா இங்கிலீஷில் பிரேக் டவுன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஏதோ ஒன்று சிதைக்கப்படுது இங்கே வந்து கிளைகோ அப்படிங்கிறது குளுக்கோஸை ரெஃபர் பண்ணுது ஸோ குளுக்கோஸை சிதைக்கப்படுற இந்த ப்ராசஸை தான் கிளைகோ லைசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ குளுக்கோஸ் வந்து சிதைப்படுது அப்படின்னா குளுக்கோஸ் வந்து ஒரு சிக்ஸ் கார்பன் கொண்ட ஒரு மாலிக்குல் அதாவது அதோடய ஸ்ட்ரக்சரில் ஆறு கார்பன் ஆட்டம் இருக்கும் அது வந்து மூணு கார்பன் ஆட்டம் உள்ள பயிர் வெயிட்டாக கன்வெர்ட் ஆகுது அது எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படின்ற ப்ராசஸ்ஸை தான் நம்ம கிளைக்கோலைசிஸ் ப்ராசஸில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதோட ஸ்ட்ரக்சரில் நம்ம படிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி குளுக்கோஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு கார்போஹைட்ரேட் அது ஒரு சுகர் மாலிக்குல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ கார்போஹைட்ரேட் அப்படின்னாலே அதில் மூணு எலமெண்ட் இருக்கும் ஒன்று கார்பன் ஒன்று ஹைட்ரஜன் ஒன்று ஆக்சிஜன் அப்போ குளுக்கோஸோட ஸ்ட்ரக்சரில் இந்த மூணு எலமெண்ட் மட்டும் தான் இருக்கும் கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் இதில் கொண்டு போய் நைட்ரஜன் சல்ஃபர் அதெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணிடக்கூடாது ஸோ இந்த மூணே மூணு எலவண்ட்டை வச்சு ஒரு சிக்ஸ் கார்பன் கொண்ட ஒரு எலம் ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை போடுறது ரொம்ப ஈஸி ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் பயிர் வெயிட்டை கன்வெர்ட் ஆகும்போது இதே எலவண்ட்டை கொண்டு ஈஸியாக அந்த ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம போட்டுருலாம் ஸ்ட்ரக் இந்த ப்ராசஸை ஸ்ப்ளிட்டிங் ஆஃப் சுகர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் குளுக்கோஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு சுகர் கார்போஹைட்ரேட்டில் ஒரு டைப் இது ஒரு சுகர் மாலிக்குள் ஸோ ஸ்ப்ளிட்டிங் ஆஃப் சுகர் அப்படின்னா சுகர் வந்து ரெண்டாக பிரிக்கப்படுது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இது எப்படி பிரித்து பயிர் வெயிட்டாக கொண்டு வராங்க அப்படின்றத ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லேயும் ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கலாம் முக்காவாசி பாஸ்பார்லேஷன் தான் நடக்கும் அதாவது பாஸ்பேட் குரூப் தான் ஆட் ஆகும் அப்புறம் ரிடக்ஷன் ஆக்சிடேஷன் அப்புறம் இந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே நடக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு ஏடிபி வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம ஏடிபி கொடுக்கணும் நம்ம ஏடிபி கொடுத்தா நமக்கு வந்து கடைசி ஹை எனர்ஜி காம்பவுண்டில் நமக்கு ஏடிபி கிடைக்கும் கிளைக்கோலிசிஸ் பார்த்துவே பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து எனரோபிக் பாத்வே இது வந்து ஆக்சிஜேஷன் எதுவுமே இதுக்கு தேவையில்லை அதாவது ஆக்சிஜன் எதுவுமே இதுக்கு தேவையில்லை இது வந்து அனரோபிக்காக நடக்கும் செல்லுக்குள்ள சைட்டோஸ் பிளாஸமில் நடக்கும் அதுவும் சைட்டோ சோலில் நடக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ அப்போன வீடியோலேயே நான் சைட்டோ சோல் வேறு சைட்டோ பிளாஸம் வேறு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி சொல்லியிருப்பேன் ஸோ இந்த கிளைக்கோலிசிஸ் பாத்வே செல்லுக்குள்ள சைட்டோ சோல்குள்ளே நடக்குங்கிறத நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இன் கிளைக்கோலிசிஸ் அதாவது ஸ்டெப் ஒன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா குளுக்கோஸ் வந்து குளுக்கோஸ் சிக்ஸ் பாஸ்பேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகிறது இங்கே வந்து ஒரு பாஸ்பேட் ரூட் வந்து ஆட் ஆயிருக்கு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் குளுக்கோஸ் அப்படிங்கிறது சிக்ஸ் கார்பன் காம்பவுண்ட் அப்போ குளுக்கோஸ் சிக்ஸ் போட்டிருக்காங்க எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பாஸ்பேட் குரூப் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நடந்திருக்கு ஸோ அப்படி நடக்கணும் அப்படின்னா குளுக்கோஸ் வந்து தன்னோட ஏடிபி மாலிகுல கொடுக்கணும் ஸோ ஏடிபி ஏடிபினா அடினோசன் ட்ரை பாஸ்பேட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அடினோசின் ட்ரை மூணாக உள்ளது டை பாஸ்பேட்டாக மாறியிருக்கு அடினோசின் டை பாஸ்பேட்டாக மாறியிருக்கு இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற என்சைம் வந்து ஹெக்ஸோ கைனேஸ் ஹெக்ஸோ அப்படின்னா சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கைனேஸ் அப்படின்னா ஆடிங் ஆஃப் பாஸ்பேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதான் ஹெக்ஸோ கைனேஸ் என்சைம் இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நடந்திருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் பாஸ்பேட் குரூப் வந்து குளுக்கோஸ் கூட ஆட் ஆகிருக்கு அவ்வளோதான் செகண்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குளுக்கோஸ் சிக்ஸ் பாஸ்பேட் வந்து ஃப்ரக்டோ சிக்ஸ் பாஸ்பேட்டாக மாறுறதுதான் செகண்ட் ஸ்டெப் இதில் வந்து ஐசோமரைசேஷன் நடந்திருக்கு அப்படின்னா ஸ்ட்ரக்சரில் டிஃப்ரென்ஸ் ஆகிருக்கு அதாவது பாஸ்பேட் எதுவுமே மாறல குளுக்கோ சிக்ஸ் பாஸ்பேட் சிக்ஸ் பாஸ்பேட் அப்படியே தான் இருக்குது குளுக்கோஸ் வந்து ஃப்ரக்டோஸாக மாறியிருக்கு குளுக்கோஸ் ஃப்ரக்டோஸ் அதெல்லாம் பற்றி நான் ஆல்ரெடி கார்போஹைட்ரேட்லேயே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ கார்போஹைட்ரேட் பற்றி நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் போட்டேன் அதாவது செல்லார் ரெஸ்பிரேஷன்னு போட்ட அந்த வீடியோவில் இருக்குது ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப்க்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய என்சைம் வந்து பிளாஸ்போ குளுக்கோ ஐசோமர் அதாவது இங்கே ஐசோமரைசேஷன் நடந்துக்கிறதுனால பாஸ்போ குளுக்கோ ஐசோமரைஸ் இதுக்கு ஹெல்ப்
வெறும் பாஸ்பேட்டாக இருக்கிறது பை பாஸ்பேட்டாக போட்டிருக்காங்க அவ்வளோதான் ஃப்ரக்டோஸ் ஒன் சிக்ஸ் பை பாஸ்பேட் ஒரு பாஸ்பேட் குரூப்பை ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் ஆஃப் த கார்பன் ஆட்டமில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் ஃப்ரக்டோஸ் ஒன் சிக்ஸ் பை பாஸ்பேட்டாக அது மாறி இருக்கு ஸோ அங்கே வந்து அவங்க வந்து ஒரு ஏடிபி கொடுத்துருக்காங்க மறுபடியும் ஸோ இப்போ அடினோஸ்ன்னு ட்ரை பாஸ்பேட்டாக இருக்கிறது மறுபடியும் டை பாஸ்பேட்டாக மாறி இருக்கு ரெண்டாவது தடவை ஏடிபி செலவழிது ஸோ இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய என்சைம் பாஸ்போ ஃப்ரக்டோ கைனேஸ் ஸோ கைனேஸ் அப்படின்னா அடிஷன் ஆஃப் பாஸ்பேட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ பாஸ்போ ஃப்ரக்டோ கைனேஸ் மறுபடியும் இந்த என்சைம் கைனேஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரக்டோஸ் ஒன் சிக்ஸ் பைபாஸ் பேட் வந்து ஆல்டோலைஸ் அதாவது ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஆல்டிகேட் குரூப் அங்கே நடக்க போகுது அந்த என்சைம் மூலமாக சிக்ஸ் கார்பன் அதாவது இது வரைக்கும் ஸ்ட்ரக்சரில் ஆறு கார்பன் ஆட்டம் மெயின்டைன் ஆகிட்டே வந்திருக்கு இப்போ வந்து அந்த ஆறு வந்து மூணாக ஸ்ப்ளிட் ஆக போகுது அதோட ஐசோமரை ஃபார்ம் பண்ணுது அது என்னென்னா கிளிசரால்டிகேட் த்ரீ பாஸ்பேட் அண்ட் டைஹைட்ராக்சி அசிட்டோன் பாஸ்பேட் இது ரெண்டுமே ஆல்டி சாரி ஐசோமர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எப்படி நம்ம குளுக்கோஸ் ஃப்ரக்டோஸ் ஐசோமர்னு சொன்னோம்ல அதே மாதிரி இது ரெண்டுமே ஐசோமர் ஸோ இங்கே வந்து ஆல்டிகேட் காம்பவுண்ட் ஆட் ஆகி இது வந்து சிக்ஸ் கார்பன் காம்பவுண்ட் வந்து த்ரீ கார்பன் காம்பவுண்டாக ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் ஆகிருக்கு அவ்வளோதான் இந்த ப்ராசஸில் நடந்திருக்கு ஃப்ரக்டோஸ் ஒன் சிக்ஸ் பை பாஸ்பேட் வந்து கிளிசரால்டிகேட் த்ரீ பாஸ்பேட்டை ஃபார்ம் பண்ணும்போது இது வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்காது அதனால் சீக்கிரமாக ரொம்ப ரேப்பிட்டாக ரிவர்ஸில் வந்து என்ன செஞ்சிடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிளிசரால்டிகேட் த்ரீ பாஸ்பேட் வந்து டைஹைட்ராக்சி அசிட்டோன் பாஸ்பேட்டை சிந்தசைஸ் பண்ணிடும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து கிளிசரால்டிகேட் த்ரீ பாஸ்பேட் வந்து ஒன் த்ரீ பை பாஸ்போ கிளிசரேட்டாக கன்வெர்ட் ஆகும் இந்த இடத்துல ஒரு ஆக்சிடேட்டிவ் பாஸ்பார்லேஷன் ப்ராசஸ் நடக்கும் அதாவது ஆல்டிகேட்லேருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் ஆகும் ஸோ அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற என்சைம் வந்து கிளிசரால்டிகேட் த்ரீ பாஸ்போ டிஹைட்ரோஜினேஸ் அதாவது ஒரு ஹைட்ரஜன் வந்து இங்கேருந்து ரிமூவ் ஆகுது ஸோ அப்படி ரிமூவ் ஆகி நம்ம கிடைக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் த்ரீ பை பாஸ்போ கிளிசரைட் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே வந்து பாஸ்பார்லேஷனும் நடந்திருக்கு ஸோ அதனால தான் ஒன் த்ரீ பை பாஸ்போ கிளிசரேட்டாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த இடத்த இந்த ரியாக் இதில் ரெண்டு ரியாக்ஷன் நடந்திருக்கு ஒன்று வந்து ஆக்சிடேட்டிவ் அந்த அண்ட் பாஸ்பார்லேஷன் இந்த ரெண்டு ரியாக்ஷனுமே இந்த ஸ்டெப்பில் நடந்திருக்கு ஸோ அது பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஒன் த்ரீ பை பாஸ்போ கிளிசரைட் வந்து த்ரீ பாஸ்போ கிளிசரைட்டாக பிரேக் டவுன் ஆகிருக்கு இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிக்கிற என்சைம் வந்து பாஸ்போ கிளிசரைட் கைனேஸ் இந்த கைனேஸ் வந்து இந்த இடத்துல ட்ரான்ஸ்பரேஸாக ஆக்ட் ஆகிருக்கு அதாவது என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா இந்த ப்ராசஸை கேட்டலைஸ் பண்ணி ரிவர்சிபிளாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கு பாஸ்பேட் குரூப்பை ஒன் த்ரீ பை பாஸ்போ கிளிசரைட்லேருந்து ஏடிபி ப்ரொடியூசிங் த்ரீ பாஸ்போ கிளிசரைட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கு சாரி பிரேக் டவுன் பண்ணியிருக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பாருங்கள் ஒரு சின்ன மியூட்டேஷன் மட்டும் நடந்திருக்கு அதாவது பாஸ்போ கிளிசரைட் மியூட்டேஸ் அப்படின்றது ஸ்ட்ரக்சரலாக ஒரு சின்ன சேஞ்ச் மட்டும் பண்ணியிருக்கு த்ரீ பாஸ்போ கிளிசரைட்டை டூ பாஸ்போ கிளிசரைட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கு மியூட்டேஸ் என்சைம் இருக்கிறதுனால ஒரு சின்ன மியூட்டேஷன் நடந்து ஒரு சின்ன பாஸ்பேட் குரூப் மட்டும் கட் ஆகிருக்கு அவ்வளோதான் இந்த ஸ்டெப்பில் நடந்திருக்கு நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஒரு ஹை எனர்ஜி காம்பவுண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கு அதான் பாஸ்போ ஃபீனால் பைரோவேட் இது வந்து ஈனோலைஸ் அதாவது ஒரு ஈனால் காம்பவுண்ட் வந்து இதில் ஆட் ஆகிருக்கு ஸோ அதனால் இதை கேட்டலைஸ் பண்ணக்கூடிய என்சைம் வந்து ஈனோலைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஈனோலைஸ் மூலமாக ஒரு ஹை எனர்ஜி நல்ல எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய காம்பவுண்ட் பாஸ்போ ஃபீனால் பைரோவேட் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஏன் வந்து நம்ம இதை ஹை எனர்ஜி காம்பவுண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாஸ்போ ஃபீனால் பைரோவேட் பிரேக் டவுன் ஆகும்போது நமக்கு ஒரு ஏடிபி கிடைக்கும் அதே மாதிரி தான் ஒன் த்ரீ பை பாஸ்போ கிளிசரைட்டும் இதுவும் ஒரு ஹை எனர்ஜி காம்பவுண்ட் இது பிரேக் டவுன் ஆகும்போது நமக்கு ஒரு ஏடிபி மாலிகூல் கிடச்சிச்சுல ஸோ அதனால தான் இதை வந்து ஹை எனர்ஜி காம்பவுண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ லாஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பைரோவேட் கைனேஸ் இந்த பைரோவேட் கைனேஸ் என்சைம் கேட்டலைஸ் பண்ணி பாஸ்பேட் குரூப்பை ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ப ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது பாஸ்போ ஃபீனால் பைரோவேட்லேருந்து அடினோசின் ட்ரை பாஸ்பேட்க்கு ஸோ இதில் நமக்கு ஒரு மாலிகுல் ஆஃப் பைரோவேட் கடைசி கிடைக்கும்